Noong nakaraang Sabado mga kaagri ay tinampok namin sa inyo ang ilan sa mga mahalaga at makasaysayang pangyayari sa larangan ng agrikultura. At kabilang na nga riyan ang paglulunsad ng National Color Coded Agriculture Guide Map na pinangunahan mismo ni President Rodrigo Duterte. Sa pamagitan ng NACAG, magagabayan na ang mga magsasaka kung ano nga ba ang mga naaangkop na tanim sa kanilang mga lupain. Isang Harvest Festival mga kaagri ang ikinasa ng Department of Agriculture 12 katuwang ang ilang lokal na pamahalaan at private seed companies para may kayat ang mga magpapalay na subukan ang hybrid rice farming. Antabayanan ang detalye ng istoryang yan at ang iba pang mga balita sa ating Agri Balitaan. Mga kaagri, problema niyo rin ba ang pamemesta ng mga daga sa inyong palayan? Ating iisa-isahin mamaya ang mga hakbang sa pagpuksa ng pesting ito na ibinahagi ng mga eksperto mula sa field rice. Yan ang ating Brenna Manong Handog sa ating Agri Talino. Abangan din mamaya kung ano nga ba ang responsibilidad ng Philippine Rice Research Institute of Field Rice sa Available at Affordable Food Campaign ng Duterte Administration. Hear them straight from no other than Field Rice Executive Director Saylila Abdullah. At mamaya ay makakasama natin si Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Chief Dr. Jennifer Bulawan kung saan ipaliliwanag niya sa atin ang kahalagahan ng annual observance ng Rabies Awareness Month tuwing Marso. Hello mga kaagri, ang buwan ng Marso ay pinagdiriwang bilang Fire Prevention Month, National Women's Month at marami pang iba. Kunit inilingid sa kaalaman ng nakararami na ang buwang ito ay ginugunita rin bilang Rabies Awareness Month. Ang rabies mga kaagri ang isa sa pinakadelikadong viral diseases na karaniwang nakukuha mula sa laway ng hayop tulad ng aso sa pamamagitan ng kagat o maging ng kalmot nito. Kaya naman tuwing buwan ng Marso mga kaagri ay sinasagawa ang annual at national awareness nito na pinangunahan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry bilang pinuno ng National Rabies Prevention and Control Committee na inilabas ng Executive Order No. 84 noong 1999. Layunin nito mga kaagri na maiangat ang awareness o pagkakaalam ng bawat Pilipino tungkol sa mga epekto na idudulot ng rabies at kung paano ito malalabanan o maiiwasan. Kaya naman mga kaagri, isang symposium tungkol sa rabies awareness ang isinasagawa ngayon dito sa New Isabela Elementary School dito sa Takurong City. Kaya sa lahat ng ating mga televiewers, talong lalo na sa mga pet lovers, tiyak na bagugustuhan ninyo ang ating episode ngayong araw. Kaya mga kaagri, narito na po ang ating isang oras sa palatuntunang nilika para sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa panguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya mula rito sa New Isabela Elementary School dito sa Tangorong City, sabay-sabay na po natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agritayo Sub Sergeant. Biscuit, water at puting mais! Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy! Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ako mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit your energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong kagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? <laughs> no, corn grits. Ano po? Alikal tichu. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. 
sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Ilang mushroom growers dinala ng D8 Wells sa Maynila para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mushroom production. Estudyante mula sa General Santos City, panalo bilang Agritalino Year 4 Champion. Harvest Festival na nagpapakita ng ani ng mga hybrid rice variety, sinaksihan ng mga magsasaka sa Mlang, North Cotabato. Sementadong kalsadang handog ng DAPRDP, ipinagpapasalamat ng mga magsasaka at residente sa Tupi, South Cotabato. At mga payo ng mga eksperto sa pagbuksa ng mga pesting daga sa palayan, alamin! Magandang araw! Mga kaagri, dinala ng Department of Agriculture 12 ang ilang mushroom growers ng Rio 12 sa Maynila para makakuha ang mga ito ng karagdagang impormasyon at inspirasyon para mas mapaganda at mas mapaunlad pa nila ang kanilang kalintulad na mushroom project sa rehiyon. Sa kanilang naging educational tour, binisita at nakipagtalastasan ang mga ito sa mga matatagumpay na individual at samahan na nasumpungan ang tagumpay sa mushroom farming. Maki Agribalita kay Edgar Alan Pasaol. Nagkaroon ng pagkakataon ang piling mga magsasaka mula sa Rehiyon 12 na mabisita ang ilan sa mga natatanging mushroom farms pang madagdagan ng kanilang kaalaman tungo sa magagandang paraan at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng kabute. Ayon kay GA12 Regional Executive Director Milagros Casis, ang Farm Exchange at Educational Tour ay isang magandang paraan upang aktwal na makita at maranasan ng mga magsasaka ang mga makabagong teknolohiya at practices ng isang successful mushroom farms sa iba't ibang lugar. Ang pagtatanim ng mushroom ay isang lumalagong negosyo na may malaking potensyal at malaki ang demand sa merkado. Ang DA ay nagtayo ng isang mushroom enterprise na tutulong sa mga magsasaka na mapalaki ang kanilang kita at ang community-based mushroom project ay isa sa mga programang humihikayat sa mga Farmers Association o Cooperative at Women's Association na mag-invest sa mushroom enterprise. Dinayo ng grupo ang TJ Milky Mushroom Corporation sa Marikina City, ang 3G Country Farms at Bayou Food Corporation sa Batangas at ang Mirna's Miraculous Mushroom Farm sa Cavite. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magsasakang sumama dahil sa kanilang natutunan ng mga techniques sa pagpapatubo ng mushroom. Nagpapasalamat kami sa inyo na narinig ko lang na may training ng mushroom doon sa Itapila. Eh, hometown ko yung akong kung barito yung dati. Di, nung narinig ko, talon kagad ako kasi masaya po nang hinihintay yan opportunity. We observe, I observe na iba't ibang innovation, iba't ibang technique. No? It's up to us on how we can formulate our own mushroom operation to be more proactive and beneficial. So for us at Mindanao, we can take all those and we, make, we can make it like cappuccino, those ideas. Then it tastes much better. So we have a very good opportunity to start with about technology and mushroom. Hinikayat naman ni Ms. Mirna Alonsagay na tubong Mlang, Cotabato na mag-invest sa kabute dahil sa potensyal nito. Aniya, hindi lamang nakakapagbigay ng dagdag trabaho ang mushroom industry, ito ay maganda rin sa pangangatawan. So, natutuwa ako na ako ay isa sa na, naging naimbitahan para ipapakilala itong mushroom sa 
industry. Ito ay isang magandang uh, livelihood, magandang um, pangkabuhayan sa atin dahil tayo ay nakapagbigay na ng um, trabaho kaya nitong uh, ginagawa namin dito at uh, makapagbigay ng uh, makapagpromote tayo ng healthy food. So, ini-invite ko sila na magiging uh, maging kapuso na rin sila sa pagmamashroom. Sinabi naman ni Regional Mushroom Project Focal Person Angelita Abrasado na ang Farm Exchange at Exploration Tour ay isang malaking pagsubok para sa magsasaka kung paano palalaguin ang mushroom industry sa rehiyon. This is a big challenge to each and everyone of you dahil gusto po nating lumago yung ating mushroom industry sa region 12 na kumbaga ay sumikat din yung region 12 because of mushroom. Nag-uulat para sa Agritayo Stock Sargent. Ako si Edgar Alan, Pasaol. Sa iba pang balita, may bago na tayong Agritali na champion, mga kaagri. Siya ay si Ziana Marie Yong, isang estudyante ng General Santos City Sped Integrated School na sa unang beses pa lang na pagsali sa Agritalino, ay nakamit na nito ang kampyonato. Ano-ano kaya ang kanyang mga naiuwing papremyo tunghayan sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo? Mga kaagri, isang estudyante mula sa General Santos City Special Education Integrated School ng General Santos City Division ang idineklarang bagong kampyon ng Agritalino Quiz B ng Department of Agriculture 12. Siya ay si Ziana Marie Yong na pinataob ang walo pang ibang finalists na naglaban-laban sa regional finals noong March 15 sa Coronadol City. Bilang Agritalino Year 4 champion, tumagap si Yong ng bagong netbook 10,000 pesos na cash prize, medalya, plakya at dalawang proyektong agrikultura para sa kanyang paaralan. Uh, may anahanting thanks to the Department of Agriculture Region 12, to Ma'am Nila Casis, and kay Ma'am Melila ng uh, the head of Rocky Section. Thank you, thank you po sa lahat and God bless. Pumangalawa naman si Haniya Mamaw ng Carmen National High School ng North Cotabato Division. Siya ay binigyan ng 5,000 pesos na cash prize, medalya, plake at dalawang proyekto mula sa DA. Taga Cotabato City naman ang nasa pangatlong pwesto. Siya ay si Chito Angko na grade 11 student sa Cotabato City National High School Main Campus na pinagkalooban ng kahalintulad na papremyo at 3,000 pesos. Lahat naman ng naging regional finalists ay binigyan ng 1,000 pesos na consolation prize at kasama rin ang kanilang mga paaralan na binigyan ng gulayan sa paaralan project package at mushroom production project. Ipinahayag naman ni Regional Agriculture and Fishery Information Section Chief Nelly Ilanan na ang Agritalino ay isa sa mga pangunahing communication initiatives ng DA12 upang maabot at mabuksan ang kamalayan ng mga kabataan sa kahalagahan ng agrikultura. Agritalino is a pioneer activity ng ating pong Department of Agriculture Region 12 dahil dito lang po sa Region 12 may Agritalino contest no so we have started this way back four years ago we are happy that uh, the management of the Department of Agriculture recognized the and supported this activity yung award is a plus factor again but what matter most is our consciousness is our realization that indeed agriculture and fisheries is very very important in the lives of everybody hindi rin pinalampas ni Regional Executive Director Milagros Casis na makasalamuha ang mga Agritalino Regional Finalist kanilang coaches, mga magsasaka at mga opisyal mula sa Department of Education. Sinabi ng direktor na patuloy na ginagawa ng DA ang lahat para ma-involve sa agri-fishery ang mga kabataan dahil tumatanda na ang mga magsasaka sa Pilipinas. Batay kasi sa isang pag-aaral na sa 57 years old ang average age ng mga magsasaka at mangisdang Pilipino. Patanda ng patanda na po yung mga farmers natin and dito ang challenge sa Department of Agriculture kung paano i-introduce, i-reintroduce ang agriculture sa ating mga kabataan. 
At isa po itong aking talino na kung saan na-introduce din sa mga kabataan, na-encourage natin yung mga bata to read more about agriculture, to learn more about agriculture. Kasi yun ang kailangan natin ngayon. Yung mga kabataan dapat imulat natin, ibalik natin sa basic po sa agriculture. Sa susunod na taon, inaasahang mas maraming junior at senior high school students ang sasali sa pioneering agri-fishery-based quiz B sa Region 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sock Sargent. Ako si Lito Mariano Sal. Para sa balitang hatid ng PRDP, lubos na nagpapasalamat ang ipinarating ng mga magsasaka at residente ng Barangay Lunen sa Tupi, South Cotabato dahil sa kaginhawaang kanilang natatamasa na dulot ng maayos na kalsada na handog sa kanila ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Mas mabilis na biyahe papuntang bayan Ito ang isa sa mga nabatid na benepisyo ni Ginoong Leopoldo Balalihe mula sa konkretong Lunen Crossing Rubber Farm to Market Road sa Tupi, South Cotabato na puryagtong naipatupad sa pamamagitan ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Anya, dahil sa simentanong kalsada, mas mabilis na rin nilang napapalabas ang kanilang produkto kagaya ng panay, mais at papaya. Bukod dito, mas madali na rin ang pagdadala ng mga may sakit mula sa barangay Lunen papuntang ospital. Ang mga masakit ito sa mula, hindi na karusa pa. Ang matabot dito sa ospital. Kung bisa na hindi kayo kamot, mapatay na lang na lang. Pero niya, dali na lang. Magsakit ang tiyan mo o hindi ka na ikarga sa ispray lang. Nakaabot tayo ka sa mga sulot ng disminuto. Maliban kay Ginoong Balalilihe, Marami pa mga magsasaka rin ang nakangiti sa ngayon dahil napagaana ang kanilang travel time para sa pagde-deliver ng produkto. Isa na nga rito ay si Charlito Orencio kung saan nagpaabot din siya ng pasasalamat sa PRDP. So nakukinan ang pasalamat sa mga farmer sa PRDP na natagaan pa niya sa maayong nadalang. Nakukinan niya ang mundig para sa mga farmer. Ang nasabing kalsadang ipinagawa ng PRDP sa pagkikipagtulungan sa lokal na pamanaan ng nabanggit na bayan ay may habang 4.9 kilometers. Ito sa ngayon ay nabebenepisyuan na ang libo-libong mamamayan, lalong-lalo na ang mga magsasaka sa barangay Lunen at mga karatig barangay. Naguulat para sa Agri Tayo Sock Sargent. Ako si Carl Aguilion. At sumay niyo ang unang yugto ng ating mga balita sa aming pagbabalik. Harvest Festival na nagpapakita ng ani ng mga hybrid rice variety Sinaksihan ng mga magsasaka sa Mlang, North, Cotabato. At DA12 at local farmer technicians muling lumagda sa naturang kasunduan bilang katuwang ng ahensya sa pagpapalaganap ng mga siyentipikong teknolohiya sa pagsasaka. Ang detalye ng mga balitang yan, ihahatid namin sa inyo sa ikalawang pasada ng ating agri-balitaan. Dito lang sa Agritayo Sock Sergeant.
Sa pagpapatuloy ng ating Agri Balitaan, mga kaagri isang Harvest Festival ang ginanap sa Barangay Buayan, Mlang, North Cotabato noong March 21 para ipakita sa mga magpapalay ang magandang tubo at ani ng iba't ibang hybrid rice varieties ng mga seed company. Ang Naturang Technology Demonstration Area ay tinayo kaugnay ng ikaapat na National Rice Technology Forum sa Bayan noong March 8 hanggang 10. Ano-ano kaya ang mga masasabi ng mga magsasaka tutukan sa Agribalita ni student intern Justin Aquino. Bumalik tayo sa pagsasaka. Itong naging mensahe ni Milang Vice Mayor Joselito Pinyol sa ikinasang Hybrid Rice Techno Demo Harvest Festival sa Barangay Buayan, North Cotabato noong March 21. Damo gid sa atong mga farmers, labi na ilang mga bata, nga ginapa eskwila, bata nila, noy eskwila git mayad, dahil eskwila git mayad, kaya hindi ka magbalik sa umah, kaya malisod ng umah. But today, no, or hali ka itong naglikad ng mga binulan, uh, kag sa pag-abot sa mechanization, dapat ihambal ka sa itong mga bata, eskwila ka noy mayad, no, kahit pagkatapos mo graduate, balik ka din sa umah, kag i-develop pang itong nga palayan. Dagdag pa niya, dahil na rin sa iba't ibang makinari ang ginagamit ngayon sa agrikultura, ang pagtatanim ng palay isang masayang gawain at nararapat lamang na ipagmalaki. Planting rice is so fun. No? Kaya nga aman, ti siyempre ako pras to harvester. Ang kapanggarap ko sa kay sakay doon sa sako, ano, dito na sa, pa, sa sako. Tatan mga manguma, it's, na, it's now time nga ma-inspired kita, no? malipay kita, kagbuta kita sa paglaom. Nga ang pag-umagali maging manami. No, nga nga uh, hindi lang trabaho kundi isa ka noble noble profession sa kanyang mensahe pinaalalahan na rin nito ang mga magsasaka na matuto silang magimbak ng kanilang mga ani pag nagharvest ka mo pabilin man ka mo ka paray ay nga pag-abot sa next nga cropping ara pa no kun sa mga malam pa na daw may kuan ba yung may may oh, oh kun sa ali mo kun ba may katian Nga may nabilin dyan, nga it, it, would, it would invite the next scrapping. Ang naturang aktividad ay dinaluhan na may git isang daang magsasaka at iba't ibang private companies. Bukod pa rito, dumalo rin sa nasabing pagtitipon si D12 Regional Executive Director Milagros Casis, Philrise Branch Manager Midsayap Umal Abdul Kadil at Municipal Agriculturist Caleb Aron Fabila. Samantala, layunin din ng nasabing techno demo na may kayat at maipakita sa mga magsasaka ang mga teknolohiya sa hybridization ng palay upang mas mapalaki pa ang kanilang kita sa pagsasaka. Mga kaagri, labis na pasasalamat ang pinapabot ng mga magsasaka ng Bayan ng Mlang dahil sa mga teknolohiyang kanilang natutunan na may kinalaman sa hybridization ng palay. Sa sunod na tanim, magha-hybrid ako. Yung makuha na benepisyo, siya yung isa taas ng high yield. May mataas naman ang kita. Kaya compare sa embryo, nagpapaba ang kita. Uh, maganda ang ang ano ang resulta at saka may kaibahan sa inbred at saka sa itong hybrid na ito at saka sa observation ko yung lupa namin dito uh, suitable siya sa hybrid seeds nagulat para sa agritayo soxagen ako si Justin Aquino Sa kaunay na balita, mag-hybrid na kita. Yan ang panginganyo ni DA12 Regional Executive Director Milagros Casis sa mga magpapalay na lumahok sa Harvest Festival sa Mlang matapos makita ng direktor ang magandang resulta ng ikinasang technodemo site sa nasabing bayan. Aniya, panahon na para baguhin ng mga magsasaka ang kanilang tradisyonal na sistema ng pagsasaka lalo na ang binhing kanilang itinatanim. Para sa dagdag na detalye makiagribalita kay student intern Anjali Lim. Farming is very interesting now. Farming is very inspiring now. Ito ang diini DA12 Regional Executive Director Milagros Casis sa mga dumalo sa Hybrid Rice Techno Demo Harvest Festival sa Barangay Buayan Lang, North Cotabato noong March 21. Very easy na ang pagharvest. Very easy na ang pag-prepare sa mga lands para sa atong pagtanom. So, very easy na pag-convince sa mga young people na magbalik sa panguma. Binigyang diin ni Director Cassis na mga bagong innovations na ipinapakilala ng Department of Agriculture 12 ay masisigurong mapapadali ang pagsasaka. But because 
of these new innovations nga gina-introduce sang aton uh, Department of Agriculture ka gina-push git sang atong secretary nga mag mechanize na kita madamo na ang mga machineries nga ginapanghatag sa Department of Agriculture sa mga organizations sa mga cooperatives nga capable maghandle sa mga machineries madamo na ang interventions nga ginahatag sa Department of Agriculture kagpaspas ang mga interventions nga nagaapot sa aton mga pinalangga nga farmers Sinabi rin ni Director Cassis na pinasasalamatan ng Department of Agriculture ang LGU ng Mlang sa walang sawang suporta at pagtugon sa mga proyekto, aktibidad at mga programa. Inapakita nga ang LGU Mlang willing nga mag-adapt sa mga interventions, willing nga makipag-partner sa Department of Agriculture sa pagserbisyo sa aton mga farmers kag mga mangingisda. Aniya sinisiguro ng DA12 na bibigyan ng ahensya ng hybrid at seryosong serbisyo ang ating mga magsasakat mangingisda. Dagdag pa ni Director Cassis na inaasahan na hindi lamang dito magtatapos ang kanilang partnership dahil tiwala ng Director na mas marami pang aktibidad at proyekto na pagsasamahan ang DA12 at ang gobyernong lokal ng Mlang. We hope nga continuous ang aton partnership. We hope nga ang suporta nga ginahatag ninyo ara para ma-realize sa Department of Agriculture ang mandato nga gihatag sa presidente nga it is his moral obligation to produce available and affordable food for every Filipino people. Mga kaagri, isa sa mga nakikitang sagot ng DA para sa pagtataas ng ani ay ang rice hybridization. Kung kaya, sa minsahi ni Regional Executive Director Milagros Casis, hinihikayat nito ang mga magpapalay na subukan ng hybrid rice technology. Naguulat para sa Agri Tayo Sok Sargent, ako si Angeline May Lim. Sa iba pang balita, muling lumagda sa isang kontrata ang mga local farmer technicians at ang Department of Agriculture 12 para sa pagpapalawig ng kanilang tungkulin na tulungan ang mga agricultural extension workers ng bawat lokal na pamalaan sa pagtuturo sa kapwa nila magsasaka ng mga makabago at tamang teknolohiya sa pagsasaka. Ilang LFTs kaya mayroon ang Region 12 alamin sa Agribalita ni Chat Muniz. Muling lumagda sa isang kontrata ang Department of Agriculture 12 at ang higit sa isang daang local farmer technician sa Cordell City noong March 16, 2017. Ang mga local farmer technicians or LFTs ay ang mga magsasakang sinanay ng DA para maging katuwang ng ahensya at ng mga local agriculture office sa pagpapalaganap ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka sa kanilang kapwa magsasaka. Binangunahan ni Regional Executive Director Milagros Casis ang signing ceremony kasama ang mga LFTs na nagmula pa sa iba't ibang panig ng Rion. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Direktor ang malaking papel na ginagampanan ng mga LFTs tungo sa tuloy-tuloy na progreso ng sektor ng agrikultura. Siniguro naman ni Director Casis na patuloy na magbibigay ang DA ng dagdag na kalaman at suporta sa mga LFTs upang maging ganado ang mga ito sa pagbibigay ng patnubay sa kanilang kapwa magsasaka tungo sa mas malaking produksyon at kita. Bilang katuwang ng DA at ng mga LGUs mga kaagri, tumatanggap ng 3,000 pisong insentibo ang bawat isa kada buwan. Samantala, sa kapareho ring programa, Muling ipinaunawa sa mga LFTs ang mga iba't ibang proyekto ng DA, lalo na ang mga intervention ng ahensya na mula sa RICE program. Inilahad din sa mga ito ang mga pamamaraan sa monitoring ng mga peste at sakit maging ang isinusulong na RICE Hybridization Program ng pamahalaan. Naguulat para sa Agri Tayo Sok Sargent, ako si Chat Nunez.
isang trainer's training ang pinangasiwaan ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa Kiamba, Sarangani mula March 20 hanggang 24. Ang mga kalahok sa limang araw na pagsasanay ay ang mga kinatawan ng bawat engineering unit ng mga regional field office. Pangunahing layunin ng naturang trainer's training ay ang mahasa at madagdagan ang kaalaman ng mga personahe ng DA na nakatutok sa implementasyon ng small water irrigation system sa buong bansa. Mga kaagri mula pa lang sa pagpupunla, pagtatanim hanggang sa pag-iimbak ng palay, ang mga daga ay maaring makabawas ng ani at kalidad ng palay. At alam ba ninyo na isang pares ng daga ay maaaring maglahi ng limang daang daga sa loob lamang ng sampung buwan? Sa katunayan, ang nanay na daga ay maaari ng magbuntis sampung oras pagkapanganak. Kaya naman, masasabing mabilis dumami ang populasyon ng mga ito. Sa kabilang banda, mga kaagri, maraming paraan upang mapamahalaan ang mga daga sa palayan. Ayon kay Ginoong Leo Marquez, isa sa mga eksperto ng daga sa field rice, ang mga daga ay masusugpo kung sama-sama at sabay-sabay ang pagkilos ng mga magsasaka. Ipinapayo ni Marquez na hukayin, sirain o buhusan ng magkahalong tubig at putik ang mga lungga o butas na maaaring pamugaran ng mga daga. Samantala, maaari ring magpain ng lason sa mga daga sa panahong kakaunti ang mapagkukunan ng pagkain ang mga ito. Sa pagsagawa ng paglalason, kailangan munang maunang maglagay ng pain ng walang lason sa una hanggang limang araw. Maaaring gamitin pain ang tuyo, chicharon o feeds. Pagkatapos ng limang araw, maghanda ng pinaghalong lason at pain. Mainam na gumamit ng acute rodenticide bilang panlason isang linggo bago magsabog ng binhi sa punlaan. Sa bawat 10 gramo ng lason ay 350 gramo ng pain ang kakailanganin. Siguraduhing salyado ang zinc phosphide na gagamitin at tuyo o dry ang pain. Ipinapayo naman na magpalit ng lason upang malinlang ang mga daga. Maari kasi na hindi na nila kainin ang pain na may acute rodenticide na lason kung napapansin nilang namamatay ang mga kasama nilang daga. Maaring ipalit ang chronic rodenticide na panlason. Sa bawat kilo ng chronic rodenticide, haluan ito ng labing siyam na kilong binlid o bigas. Ulitin ang pagpain dalawang linggo pagkatanim o pagkasabog tanim. Panatilihin ang pain hanggang dalawang linggo bago maggapas. Sa ganitong paraan, tinatayang 70% ang chance ang mapatay ang mga dagang nakakain ng pain. Dagdag pa ni Marquez na panatilihing malinis ang bukid at paliitin ang lapad ng pilapil upang walang mapagtaguan ang mga daga. Inirerekomendang gawing anim na pulgada ang lapad at walong pulgada naman ang taas ng mga pilapil. Ang sabayang pagtatanim ay mainam din isagawa upang hindi maging tuloy-tuloy ang mapagkukunan ng pagkain ng mga daga. Para sa karagdagang informasyon tungkol dyan mga kaagri, mag-text sa Field Rice Text Center bilang 0920-911-1398. At sumayin niyo mga balitang agrikultura ngayong linggo. Diyan lamang kayo mga kaagri dahil magbabalik pa ang Agri Tayo Sock Sergeant. Mga kaagri, ang field rice ay isa sa mga attached agency ng DA na nauna sa pananaliksik ng mga bago at siyentipikong teknolohiya sa pagpapalay. Ano-ano pa kaya ang may tutulong ng ahensya sa ating mga magsasaka? Ang kasagutan ibibigay namin sa inyo sa pagbabalik ng Agritayo Sock Sergeant. nagsasayang ng dalawang kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay 
Bigas Kangin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Discover the champion's secret nutrition. White corn. Siksik sa protein at vitamins. Sagana sa carbohydrates at minerals. May sarap sustansya para sa atleta. For game time energy. For game long stamina. Winner! White corn. Champions in nutrition. Mag white corn. Champion energy and stamina para sa atleta. At para sa iyo. Mga kaagri, ang Science City of Munoz ay tahanan ng iba't ibang scientific at research institution sa Pilipinas at isa na rito ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Ang PhilRice ay isang government corporate entity na nasa ilalim ng Department of Agriculture na nilika sa pamamagitan ng Executive Order 1061 noong 1985. Ang uh, PhilRice po ay isang... Uh... GOCC uh, attached under sa Department of Agriculture. Uh, ito po ay uh, ginawa noong 1996 or 1986 at ang aming uh, first office ay sa UP Los Baños. Yun ang principal office namin. And eventually, lumalaki ng lumalaki, uh, nagkaroon ng Tinayo itong Central Experiment Station na uh, located dito sa Munoz, Nueva Ecija. For now, we have seven uh, branch stations that caters specific uh, problems within, within the Philippines. And we have three satellite stations sa Mindoro, Samar, and uh, uh, Bukidnon sa CMU. Pangunahing misyon ng PhilRice na pangunahan ang pananaliksik ng mga uri ng binhinang palay na maaaring gamitin ng mga magsasaka upang matamasa ang mas mataas at mas malaking rice production. Ang aming main mandate ay uh, to develop high-yielding varieties and uh, support or decision support technologies. Uh, yun po yung pinakamandato namin. Gusto namin maging competitive yung mga magsasaka, uh, matransform yung kanilang livelihood into a more profitable farming. Sa panayam ng Agri Tayo Sox Surgeon kay Field Rice Executive Director Sayrila Abdullah, sinabi nito na ang direktiba ng Agriculture Secretary Manny Pinyol sa ahensya ay ang pag-develop ng high-yielding inbred at public hybrid rice varieties. When the Duterte administration uh, took over, we also had the uh, strategic plan for 2017 and 2022. Ang for doon sa vision ni President na affordable and about available uh, affordable and availability of food for Filipinos. And uh, <clears throat> because of that ang isa sa mga, we developed seven programs at isa po dito ay ang hybrid program. At ang mandato po sa amin ng Secretary is to develop uh, high quality seeds, both for uh, inbred and public hybrids. And uh, further develop uh, technologies na ma-enhance yung reduction ng uh, cost of production dito sa ating Pilipinas. Kasi isa sa mga, tayo ay isa sa mga malaki ang cost of production uh, comparing to other neighboring countries. Kaya medyo in terms of competitiveness, medyo huli, huli pa tayo. Ayon kay Director Abdullah, patuloy na naghahanda ang DA at ang field rice dahil sa posibleng lifting quantitative restriction sa bigas. The economic advisors of uh, the present administration, mawawala na yung QR. So we really need to prepare to be a competitive farmers. We have a lot of technologies developed nowadays. Uh, ang, what is challenging now is paano maipunta ito doon sa mga magsasaka. Dahil dito, patuloy rin sa pagsasagawa ng mga inovasyon sa mga programa nito ang field rice para makasabay ito sa pag-inog ng mundo ng agrikultura, lalo na ang pag-apply ng mga modernong teknolohiya sa pagsasaka. Uh, one of the programs ay yung Future Rice. 
uh, pinapakita natin yung the use of technologies, uh, mga modern uh, IT such as drone. You know, in other countries, they are using this to monitor their fields. Now we are trying here in uh, in the field rice to develop such na pwedeng uh, applicable dito sa atin. Sa sa mga strategies namin ay yung tinatawag na rice hubs. So we will be putting uh, rice hubs across the Philippines and uh, doon lahat ng mga technologies na na-develop ng field rice, not only field rice but other agencies ilalagay doon at ipapakita natin sa magsasaka na kung gagamitin nila yung mga technologies na yun, pwedeng pag-improve ang kanilang uh, rice production at saka income. Kampante naman si Director Abdullah na maaabot ng Pilipinas ang total rice efficiency bago matapos ang Duterte administration o di kaya ay mas maaga pa. I am very positive of that. In fact, uh, may intensification kami ngayon doon sa production ng parentas ng hybrid, public hybrids. And uh, the Department of Agriculture gave us Uh, seed money through BPI para doon sa production ng uh, par uh, parent materials uh, or parentals ng public hybrids. And uh, malaki po yung tulong ng hybrids. Alam naman nyo po, ang hybrid ay uh, nakakapag-increase ng 15 to 20 percent relative doon sa uh, inbred. So, meron din pong mga hybrids na ipopromote natin uh, na na-develop ng field rice. Specifically, yung M20 at saka yung uh, Mistiso 1. Ang agrikultura po, or ang pagsasaka po, ay isang, hindi lang isang marangal na profession. Ito po ay isa pong part ng community social responsibility. So, aside from uh, production that we have, uh, meron po tayong obligation sa ating gobyerno, sa ating uh, mamamayan na pakakainin sila. The farmers are the champion of, uh, of the people. Let's support the program of the DA administration. Uh, the Secretary Mepinol ay napaka-sipag and uh, dapat uh, hindi natin sayangin yung mga tulong na binibigay ng pamahalaan. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks. This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation, soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? 
well because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose over-exploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save two-thirds of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users. And we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets. The wonderful, fertile soil. Bukod sa buwan ng mga kababaihan, ang Marso mga Kaagri ay tinakda rin bilang National Rabies Awareness Month. Sa visa ng Republic Act 9482 o mas kilala bilang Anti-Rabies Act of 2007, ikinakasan ng iba't ibang opisina ng pamahalaan ang monthlong observance na ito upang makontrol ang paglaganap at maiwasan ang human at animal rabies. Ang Rabies Awareness Month was declared under Executive Order No. 84, Series of 1999. And uh, this was declared because we know that rabies is a dangerous disease that can uh, papading transmit to humans through bites of uh, infected animal. And approximately, we have uh, 560,000 bites every year. And the best uh, option for this is uh, through responsible pet ownership, mass vaccination, and uh, information education campaign. Nakasaad sa naturang batas na dapat magkaroon ng National Rabies Prevention and Control Program ang Pilipinas na ipatutupad ng iba't ibang ahensya na pangungunahan ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. At isa na nga rito ang pagpapakalat ng mga impormasyon hinggil sa mga hakbang para maiwasang makagat ng mga hayop, lalo na ng aso at tung nakagat man, ano-ano ang mga paunang aksyon na dapat isagawa ng mga nakagat nito. For the activities, we were able to uh, allocate vaccines sa LGUs no, from uh, Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture. Dinadownload po sa region and uh, tayo po sa regional office nag-allocate for local government units para po doon sa kanilang uh, rabies uh, program. Batay sa ulat ng Department of Health mga kaagri na sa dalawang daan hanggang tatlong daang katao ang namamatay kada taon dahil sa rabies Kung kaya ay tinuturing ito ng ahensya na isa ng nakaalarmang public health issue. So sa DA, it is our mandate to upgrade our existing diagnostic lab no? as far as rabies diagnostic is concerned. And one more thing is we must uh, 
always uh, provide the uh, adequate supply of vaccine sa LGUs. And uh, information education campaign, rabies uh, forum, symposium in schools, lalo na kayong rabies awareness month because it is our mandate in coordination with our partners. So as of today, uh, total number of samples submitted in the lab for examination is 33 and uh, 17 of that becomes positive. So we have, as of today, we have a 51.5% positivity rate. Upang maiwasan ang rabies, isa sa mga mabibisang solusyon ay ang pagpapabakuna ng mga alagang aso kung kaya hinihimok ang bawat pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alaga sa mga veterinary office maging sa tanggapan ng DA12 sa pamamagitan ng Regional Animal Diseases Diagnostic Laboratory. Libre ang servisyong ito ng DA mga kaagri. So sa mga dog owners, magiging responsible pet owners po tayo. Uh, pabakunahan po ang ating mga alagang aso. Pag ito ay nasa tatlong buwan pataas at kada taon. And uh, dun po sa mga animal bites, ano, uh, we encourage yung uh, submission of dog head para magiging effective yung surveillance system natin as far as rabies is concerned. No? So tandaan na dapat, you must observe the dog for 14 days bago natin putili ng ulo para examine sa laboratory for, for, for confirmation. And uh, ang rabies uh, love fees is free. So wala pong bayad, libre po ang bayad sa pagpa-analyze ng ulo ng aso for rabies. Kaya mga kaagri, alaga niyo ipabakunahan upang rabies ay ating maiwasan. We overlook it. We walk all over it, trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil, and certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in two millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price, ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often, they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil now more than ever. 
projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, one billion people go to bed hungry night after night. That's one billion people too many, and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day, this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember. Soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge. So we don't end up losing the ground under our feet. Mga kaagri katatapos naman po ng Rabies Awareness Symposium dito sa New Isabela Sunshine Elementary School dito sa Takorong City. Sa lahat ng ating mga kaagri na nanood sa ating programa today, maraming salamat po. At kung naisip po balikan ng ating episode ngayong araw at iba pa nating episodes, please regularly visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast outlets kung saan maaari niyo po mapanood ang ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At narito naman po ang mga kwentong dapat inyong abangan sa ating episode next week. Next week mga kaagri ay abangan ninyo ang episode na tatalakay sa isa sa in-demand na high value industrial crops ngayon, ang cacao. At ifi-feature din namin ang isang agricultural breakthrough mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Filmec tungkol sa cacao. Don't miss those stories next week mga kaagri! Sa susunod na Sabado mga kaagri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agritayo Soft Surgeon.